ኢትዮጵያ በ2012 ትበጅት አመት የልማትና የለውጥ ቅዱዋን እንድታሳካ ይርዳ ዘንድ የክልልና የመስተዳድሮችን እንዲሁም የፌደራል ተቋማትን ያካተተ የኢንቨስትመንት ማስፈፋት እንዲሁም የሥራ አድል ፈጥራ ማረጋገጥና ማሳደግ የሚችል ብሔራዊ ኮሚቴ አወቀራለች ታዲያ ይኮሚቴ ከፌር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ውይይት አድርጓል ዘንድሮም በኢንቨስትመንትና በሥራ አድል ፈጠራ ሀገራዊ ጠንክሮ ያለ ኮሚቴ ፈጥረን በርብርብ በመስራት ሀገራችን ውስጥ ያጋጠመ ያለውን የሥራአትነት የቢዝነስ ክላይሜት አለመስተካከል እንዲሁም እድገታችን ለማስቀጠል ያለብንን ፈተና ለመታደግ የሁሉም የሥራ አማራጅ ሚና እንዴት የኢንቨስትመንት ክላይሜት ማሻሻልና ተጨማሪ የሰው ኃይል ተምሮም ሳይማረም ሥራአቱ የሚቸገረው ሥራአቱ የሚሰደደውን ሰው እንዴት ህይወቱን ማሻሻል እንዳለ የሚለው ቁልፍ ስራ ይሆንና ሀገሪቱ ያላትን ኢንቨስትመንት ምቹ ኔታዎችን በሚያጎድፉ እንቅስቃሴዎችና እክሎች ሳቢያ የሥራ አጥነት ቁጥርን መቀነስ እንዲሁም የቢዝነስ አማራጮችን ማስፋት በሚፈልገው ልክ አልተሰራበትም ታዲያ የነ ለመቀየር ኢንቨስትመንት ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን መፍታት ዋነኛ ተግባር እንደሆነም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት በአገር ውስጥም በወጭም ከመጣው ችግሮች ውስጥ አንዱ የፋይናንስ አቅርቦት ነው የፋይናንስ አቅርቦት ማሻሻል የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ማሻሻል በመንግስት ራት ውስጥ ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስን እየጀመርነውን ማሳለጥና በሕግ ብቻ ሳይሆን በተግባር ለመምድም ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ የመሬት አቅርቦት ማሻሻል ሚሰሩ ሰዎች መተው ከመጠየቃቸው በፊት ለሥራ የሚመች ቦታ ማዘጋጀት ለሥራ የሚመች ቦታ ስናዘጋጅ የኢንቨስተሮች አንዱ ትልቁ ቅሬታ ያለቃ ብዛት ነው ያከባቢ ወጣት አለቃ ነው ያከባቢ ምልሽ አለቃ ነው የቀበሌ ሊቀ መንበር አለቃ ነው የወዳ አመራር አለቃ ነው ሁሉም አድርጉ የሚል እንጂ የሚያግዝ ችግር ይፈታ ይለም የሚል ቅሬታ አላቸው ይሄን በየክላችን በየከባቢያችን ከወጣቱም ከማህበረሰቡ ጋር መዋይት ያስፈልጋል ከሥራ አድል ፈጠራ ጋር በተያዘ በክልሎች የመናብብ ችግር እንደሚስተዋል ያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህ የጋራ ፎረም መፍጠር እንደሚያስፈልግ ተናግሯል የቀጣዩ አመት የኢኮኖሚ እድገት የሚለከውም ምን ያህል የሥራ አድል በአገሪቱ ለዜጎች ተፈጥሯል የሚለውን ታሳቢ እንደሚያደርግም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠቆሙት እድገታችንን ዘንድሮ ምንለከው ምን ያክል ሰው ሥራ ሲያዝን በሚለው ነው አንዱ KPI አንዱ ዋን ናው ኢንዲኬተር ኢኮኖሚያችን ለምን ያክል ሰው እንጀራ ፈጠረ ስንት ሰው ወጥቶ ሰርቶ በልቶ መግባት ቻለ የሚለውን ዋን ኢንዲኬተር አድርገን ነው ማየት የሚኖርብን ዘንድሮ 3 ሚሊዮን ወጣቶች ራና ሲዛለን ለማለዝ መንግስት የደፈረበት ዋና ምክንያት በተለዩት አራቱ ሴክተሮች ሰፊ ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል ለምሳሌ አይስቲን ወሰን እንደሆነ ለስታርትአፕ ስራ መጀመር ላይ የሚፈልጉ ሰዎች ከውጭ ከበጀታችን ውጭ ወደ 3 ቢሊዮን ብርገደማ እርዳታ ጊንቷል ተግባሩን በተቀናጀ መልኩ ለማሳካት ይረዳ ዘንድ ታዲያ የመሪ ኮሚቴው የሥራ አፈጻጸም መመሪያ ከተግዳሮቶቹ አንጻር ገለጻ ተርጎበታል መሪ ቅዱም አስተያየት ተሰጥቶበታል ሲሪየስ የሆነው ችግር የመብራት ችግር ነው በእኛ ክልል የሰብስቴሽን ግንባታ እቅር ታይዟል ነገር ግን ቶሎ ወደ ስራ ካልገባን ብዙ ነገሮችን የሚቆልፍ ጉዳይ ስለሆነ በተለይ በእኛ ክልል የሰብስቴሽን እጥረቶች አሉ አቶ ተማስ ገና ያነሳው የኢነርጂ ጉዳይ በሀገር ደረጃ ከፍተኛ ችግር ነው በአንተ ክልል ብቻ ሳይሆን በሁሉም ክልሎች ከፍተኛ ችግር ነው አንዱ ችግር ኢነርጂ ለምናይበት መንገድ ነው ለምሳሌ የጠቀስከው አንድ አግሮ ኢንደስትሪ ጋር ሰብስቴሽን ለማስገባት ምን ያክል ገንዘብ ነው የሚያስፈልገው ሰብስቴሽን ማለት የኢነርጂ ሶርስ ማለት አይደለም ለሰብስቴሽን ኢንቨስት ካደረገን በኋላ ለኢነርጂ ሶርስም ኢንቨስት ማድረግ አለብን ኢነርጂ ትራንስፖርት ለማድረግም ኢንቨስት ማድረግ አለብን የሥራ አድል ፈጠራና ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሚያስተባብሩት ኢኮሚቴ በየሶስቶሩ ሪፖርት የሚያቀርብ ሲሆን የክልላ አመራሮችም መሰል ኮሚቴ በማዋቀር በቀጣይ አመት ሐምሌ ከመግባቱ በፊት የተሟላ መረጃ ለልቶካዎች ምክር ቤት የተሰሩ ስራዎችን እንደሚያቀርብም ተነግሯል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን አስማማው አየነው ከጥቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው አስማማው ጤና ይስጥልኝ እንደምንለሃል እስኪ በተለይም የዚህ የብሔራዊ ኢንቨስትመንት ስራ አድል ፈጠራ ኮሚቴ የስራ አድል ፈጠራ እቅዱ ለት በተያዘው እቅድ እንዲሳካ ምን አስቻይ ሁኔታዎች አሉ በሚል ተነሳ 
ጥሩ መቅደስ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ማንሳት እንችላለን ባውን በመንግስ ደረጃ በ2012 ለማሳካት 3 ሚሊዮን ስራ ድሮች ለማሳገር ነው ቅዴት ያዘው እንግዲህ 3 ሚሊዮን ወጣቶች በእያመቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ስራ የሚገቡት ወይም ከስራ ወጥተው የስራ የሚፈልጉ አካላት ሁለት ከ2 ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ወጣቶች ናቸው ተብሎ ይጣበቃል ስራ ፈላጊዎቹ ማለት ነው በተለያዩ መስኮ የሚገለጹ ናቸው ስለዚህ በነዚህኙን ቢያንስ በአመት ውስጥ ያሉት እስከ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ስራ ፈላጊዎችን ስራ ማያስያዝ ነው አላማውና ቀደም አንቺ ካነሳሽ ለኛ አንጻር ይሄ መሪ ቅድና አጠቃላይ ቢራዮ ኮሚቴው ለማሳካት ምን ያክል አቅም አለው? የሚለው سنመለከት በሁለት ነገሮች ውጤታማ መሆን የሚያስችሉ ምልክቶች እንዳሉ የሚያሳይ ነው በያስባለው የመጀመሪያው ለናነሳው ምን ይችላል? ይህ መሪ ቅድ ሲዘጋጅ እታሽ ድረስ ወርዶ የከዚህ በፊት የነበሩ ሁኔታዎችን በጥናት መዳስ ይችላል ስለዚህ ያሉት ችግሮችን መለየት ይችላል እነዚህ ችግሮች ደግሞ በጥናት በተደገፈ መልኩ እስከዛሬ የነበረው የስራ ድል ፈጠራ መጠኑና ስፋቱ ምን ያክል ነው? ከዛም ባለፈም የስራ ድል ፈጠራ ተፈጥሯል ሲባል እንኳን የሚሰጡ መረጃዎች ምን ያክልሽ ጥራት አላችሁ የሚለውን ጭምር የፈተሸ ጥናት ተካይደ ከተካይደ በኋላ ነው ይሄ እንግዲህ መሪቅ ደ የዘጋጀውና ይሄ የሚያሳየው አሁን 3 ሚሊዮን የስራ ድል ለመፍጠር የታቀደውን ሁኔታ ወደ ተግባር ለማስገባት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን በጥልቀት የዳሰሰ መሆኑን የሚያመለክት ነው በእያመቱም የሚያስፈል የሚመጡ ወደ ስራ ድል ፍለጋ የሚመጡ ወጣቶችን ቁጥርም ያገናዘበ መሆኑን سنመለከት ለማሳካት የሚያስችል ነው ማለት እንችላለን ሁለተኛው ከተበተከጠላይ ሚስትሩ ጀምሮ ከክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እንደው በስከታሽኛው ድረስ የሚدرس ነው አጠቃላይ ዝግጅቱም የዚህ ያየ ነው መሪቅ ድሉ ላይ ስለዚህ በጠቅላይ ሚስትሩም ይከታተሉት ነው ከዛም ባለፈም የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ትኩረት ሰጥተው የሚከታተሉት ስኮነ ድረስ ለስኬታ ማነቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል መቅደስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሁን ከ10 እስከ 12 ሚሊዮን የሚደርሱ ወጣቶች ስራ ይላቸውም ተብሎ ይተበቃል ባውን ወቅት በእያመቱ ደግሞ ቀደም እንደተጠቀስኩ እስከ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ወጣቶች ስራ ይፈልጋሉ ተብሎ ይተበቃል ስለዚህ በእያመቱ 3 ሚሊዮን ብቻ የስራ ድል መፍጠርን በራሱ በቃ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን የስራ ድል የስራ ፈላጊውን ወደ ስራ ለማስገባት ማለት ነው ከዚህ በላይ ሚዲያ ያስፈልጋል ስለዚህ የ3 ሚሊዮን የማሳካት ጉዳይ ዋና የሚባል ነው እንደ ሶስተኛ ለናነሰው ምንችል በዋናነት ይሄንን የስራ ድል ፍላጎት ለማሳካት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ አለ ብለናነሰው ምንችለው ዘርፎቹ ናቸው ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ወጣቶች ያልሳተፉባቸውን ዘርፎች ይሄኛው የስራ እድል ፈጠራ የመሪ እቅዱ በትኩረት ለማይት ሞክሯል ለምሳሌ ላብነት ለናነሳ ምን ይችላል ቱሪዝምን መመልከት እንችላለን ቱሪዝም በበርካታ መስኮች ብዙ ወጣቶችን ወደ ስራ ሊያስገባ የሚችል ሴክተር ነው ነገር ግን እስካሁን ድረስ በትኩረት አልተ መመልከተ ወይም ያንን ማይት አልቻለም የመንግስትም ወጣቶችን ወደዛ መግባት አልቻሉም ከመጀመሪያው ጎብኞችን ከማስተናገድ ጀምሮ እንዲሁም የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻዎችን ባውን ወቅት ማስጎብኘት ብቻ ሳይሆን ቀደም የነበራቸውን ትርክቱንም የነበረውን የታሪክ ሁኔታንም ማሳየትንም ጭምር ካካተተ ብዙ ወጣቶችን ማጠቃል ይችላል ጠቅላይ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህ ምሳሌ አድርገው ያቀርቡት የነበረው በቀጣይ አመት መንግስት ከመሰራቸው አካባቢዎች ወይም ከቱሪዝም ለማቶች በካከል አንደኛው የጎንደር ፋሲለደስ ነው ጎንደር ፋሲለደስ ላይ ሲሰራ ግን ጎንደር ፋሲለደስ ላይ ያለውን ቱሪስት መጥቶ እንዲጎበኘው ብቻ ሳይሆን በግብር አዳራሹ በወቅቱ የነበረው የግብር ስርዓት ምንን መስል እንደነበረ ለጎብኞችም ጭምር ማሳየት ነው ጎብኞችም የግብር አዳራሹ ላይ እንዲታደሙ በማድረግ ስለዚህ ብዙ ወጣቶች በዚህ ስራ ማግኘት ይችላሉ ማለት እንችላለን ሌላው ያረንጓዴ ልማት እንኳን በእንመለከት መቅደስ አሁን 4 ቢሊዮን ችግኞች ተተክሏል በ4 ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ እነሱን በመንከባከብ እነሱን እንዲጸርቁ በማድረግ ችግኞችን በማቅረብ ውስጥ እስከ 1 ቢሊዮን የሚሆኑ ወጣቶችን በዛው ስራ መፍጠር ድል መፍጠር ይችላል ተብሎ ይታሰባልና አጠቃላይ የመሪቅዱ በቀጣይ 3 ቢሊዮን ወጣቶች የስራ ድል ለማሳካት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች እንዳሉ የሚያሳይ ነው ግን ከፍተኛው ለትኩረት ያስፈልጋል ከታች እስከ ላይ ያለው የክትትል እንዲሁም ያለባችሁን የፋይናንስ ችግሮች መቅረፍ የሚያስችል ሁኔታዎችን ክትትል እንደ ያስፈልጋቸው የሚያመላክቱን ያሞን ከቻለ ግን ከዞን እስከ ወረዳ ድረስ በዝርዝር የተቀመጡ ናቸው አሁን በቀጣይ አመት እዚህ እኔ ያስኩት እንኳን የመሪቅድ ወረቀቱ ላይ በአዲስ አበባ 89 ሺ በአማራ ክልል እስከ 344 ሺ በላይ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ከ551 ሺ በላይ ስራ ድል ለመፍጠር እያንዳንዳቸው ወይም በትግራይ ክልል ደግሞ ሺ በላይ ስራ ድል ለመፍጠር እያንዳንዱ በዝርዝር ተቀምጧልና ይወደ ተግባር ከገባ መሳካት ይችላል ተብሎ ይታሰባል እንግዲህ በየሶስት ወሩ ከቀደም ከኢዚ ዱዊንግ ቢዝነስ ኮሚቲ አሁን ወደ አገር አቀፍ የኢንቨስትመንት ራስ ራድ ፈጠራ ብሄራዊ ኮሚቴ ተሽጋገረው በየሶስት ወሩ ስራዎችን ይገመግማል በየወሩም ሪፖርቶች ይላካሉ በመጀመሪያው መንፈን ከ15 በመቶ እንዲያሳኩ ይተበቃል ሁሉም ክሎችና ከተማ አስተዳደሮች እንግዲህ ሁሉም ክሎችና ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም አስር ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ነው በዚህ ውስጥ የተካተቱት 15 በመቶ ከዛ በኋላ ባሉ ትሩ ብሩባ መታ ደግሞ 35 35 በመቶና መጨረሻው 15 በመቶ እንዲያሳኩ ይተበቃልና እሱም የሚገመግም ነው የሚሆነው በአጠቃላይ ያለው የመቀድመ ዝግጅቱ ግን ያን ለማሳካት እድል የሚፈጥር ሁኔታዎች እንዳሉ የሚያመላክት ነው ማለት እንችላለን